হ্যালো কোডার্স মোজাম্মেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে আমাদের যে ডেটাবেসটা আছে ওই ডেটাবেসে আমরা যেই টেবিলগুলো রেখেছিলাম আমরা এই টিউটোরিয়ালে ওই টেবিলগুলো মডিফাই করব একটু এবং একটু নর্মালাইজ করব আমাদের দেখা যাচ্ছে আমাদের নোটিসেস নামে একটা টেবিল আছে ইউজার্স নামে একটা টেবিল আছে অথরিটিস নামে একটা টেবিল আছে তাই না কিন্তু আমাদের এতগুলো টেবিল এখানে আসলে থাকার দরকার নেই এবং এখানে কিছু রিডান্ডেন্ট ডেটা আছে আমরা যখন স্প্রিং সিকিউরিটি ইন্ট্রোডিউস করার আগে ইউজার্স টেবিল এভাবে ক্রিয়েট করার আগে আমরা নোটিসেসের মধ্যে নেম রেখেছিলাম ইমেল রেখেছিলাম তাই না তো আমাদের ইমেলটা তো আর নোটিসেসে রাখার দরকার নেই ইনফ্যাক্ট আমাদের নেমটাও নোটিসেসে রাখার দরকার নেই নোটিসেসে আমরা শুধুমাত্র একটা ফরেন কি হিসেবে আমরা ইউজারের ইউজার নেমটা রাখতে পারি আর অথরিটিসটাও আমাদের এখানে আলাদা টেবিলে রাখার দরকার নাই আমরা ওইটা ইউজার্সের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি সো আমরা যেটা করি আমরা সবার আগে এখানে ইউজার নেম আছে প্যাসওয়ার্ড আছে আমরা অথরিটিটা এখান থেকে নিয়ে আসি আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করে আমরা কলামসে যে অথরিটিটাকে রাইট ক্লিক করে আমরা এখানে কাট করতে পারি এখানে কাট করে আমরা ইউজারটাতে ডাবল ক্লিক করলাম করে আমরা যদি এখানে পেস্ট করি তাহলে দেখা যাবে এই যে অথরিটিটা কিন্তু এখানে চলে আসছে হ্যাঁ সো অথরিটিটা আমাদের এই টেবিলে চলে আসলো এই অথরিটিস টেবিলটা আমরা এখন আর রাখব না আমরা এইটাকে ডিলিট করে দেই রাইট ক্লিক করে কি ডিলিটের অপশান আছে হ্যাঁ ডিলিট অথরিটিস এই টেবিলটা আমরা রাখবো না অথরিটিসটা আমাদের এখানে চলে আসলো আচ্ছা তারপর হচ্ছে নোটিসেস যেখানে আছে নোটিসেসের মধ্যে আমাদের ইমেল আছে আমাদের ইমেলটা তো আসলে ইউজারের আমাদেরকে দিচ্ছেই যখন আমরা ইউজারকে আমরা ক্রিয়েট করছি তো এটাকে আমরা ইমেলটাকে নোটিসেসের মধ্যে না রেখে ইমেলটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসি ইউজারের মধ্যে এটা ইউজারের প্রপার্টি আসলে কাট করলাম এবং ইউজারে যে আমরা এখন এখানে ইমেলটাকে পেস্ট করে দেই ইমেলটা চলে আসলো আচ্ছা নেইম নেইমটাও কিন্তু আমার আসলে ইউজার্স টেবিলের প্রপার্টি আমরা নেইমটা এখান থেকে নিয়ে আসলাম এবং ইউজার্সে যে ডাবল ক্লিক করে আমরা এখানে নেইমটা পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে ইমেইল নেইম এগুলো চলে আসলো আর আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে আমাদের নোটিসেস যে টেবিলটা আছে এই টেবিলটাকে একটাই একটা ইউজারে তো মাল্টিপল নোটিসেস থাকতে পারে তাই না তো আমরা এখানে একটা ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ নিয়ে আসবো তার আগে আমরা এই কলামগুলাকে একটু সাজায় নেই ফার্স্টে আমরা রাখতে পারি ইউজার নেম প্যাসওয়ার্ড তারপর অথরিটি আমরা তারপর রাখি নেইম আর ইমেল হ্যাঁ নেইম এটাকে তো মুভ করতে পারার কথা নেইম ইমেইল এবং তারপর এনেবল থাকলো ঠিক আছে আমরা এখন যেটা করব এই নোটিসেস থেকে আমরা ইউজারে একটা ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ এখানে নিয়ে আসব এবং এটা যখন আনব তখন দেখব যে ইউজার্সের যেই প্রাইমারি কিটা সেটা হচ্ছে ইউজার নেইম সো এখানে নোটিসেসের একটা প্রাইমারি কি এখানে চলে আসবে তা আমরা এখানে এটা ইউজ করতে পারি প্লিজ ওয়ান টু এন তো সবার আগে এটাকে ক্লিক করলাম সেকেন্ডে এটাকে ক্লিক করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটা ওয়ান টু এন বা ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ এখানে তৈরি হয়ে গেছে এবং আমরা এইটাকে রিনেম করে দিই এটাকে শুধু ইউজার নেম রাখি কারণ কনভেনশন যেটা ফলো করার চেষ্টা করি যে ফরেন কিড যেই কলামের নামটা হবে সেটা আসলে যেই টেবিলে ফরেন কিগুলো আছে সেই টেবিলের এক্স্যাক্টলি কলামের নামটা আমি দিতে চাচ্ছি সো এটা হবে ইউজার নেম ঠিক আছে সো আমরা এখন আমাদের মডেলটা একবার সেভ করি সেভ করে এটাকে আমরা এখন ফরওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার করতে চাই সো আমাদের তো আছে স্প্রিং টিউটোরিয়াল তাই না স্প্রিং টিউটোরিয়াল ডেটাবেজে আমরা এটা ফরওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার করতে চাইলে আমরা ডেটাবেজ থেকে চলে যাব বা টু ফরওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারটা কোথায় আছে এই যে ফরওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং আমরা এখানে ঠিক আছে আমরা এখানে নেক্সট বলি আমরা এখানে ড্রপ টেবিল করব ড্রপ স্কিমাও করব এই দুইটা বলে দিলাম যে আমাদের ডেটা রাখার দরকার নেই নেক্সট ঠিক আছে নেক্সট সো একটা জায়গায় এরর এরর পেয়েছে এররটা কি আচ্ছা আমরা তো এখানে ইউজার নেম একটা ফরেন কি এখানে রাখতে চাচ্ছি কিন্তু এখানে একটা জিনিস আমরা দেখি আমাদের এই নোটিস এবং এই ইউজার এই টেবিলের টাইপগুলো এখন তো ইনো ডেবি আছে হ্যাঁ আমরা এক কাজ করি আমরা এই টেবিলটাকে আমাদের এই প্রোগ্রামের জন্য এখন মাই আইএসএম করে দিই 
এবং এগুলোর ডিফারেন্সেস আছে ডিফারেন্সেসগুলো আমরা পরে আলাপ করব কিন্তু এখন জাস্ট আমাদের ডেমোর জন্য আমরা যদি এটাকে মাই এস এম করে দিই করে দিয়ে আমরা যদি এটাকে আবার রান করার চেষ্টা করি লেটস ট্রাই ইট আউট এবং দেখা যাবে আমাদের এটা ঠিকমতো কাজ করছে তো আপনারা ওটা চেঞ্জ করে নিয়েন এখানে বিভিন্ন টেবিলের টাইপের উপর বিভিন্ন রকম ফিচার আছে এখন আমি ওই ডিটেলে যেতে চাচ্ছি না যেহেতু আমরা এখানে স্প্রিংয়ের ডিটেলগুলো আলাপ করছি সো আপনারা এখানে মাই আই এস এমটা সিলেক্ট করে দিলেই আপনাদের এটা কিন্তু এখন কাজ করবে হ্যাঁ তো এটা তো করলাম আমরা আমাদের স্কিমাটা আপডেট করলাম আমরা যদি মডেলে যে একবার দেখি মডেল না আমরা যদি আমাদের কোয়ারিতে যে দেখি ডিসক্রাইব টেবল ইউজার্স আর কি ডেসক্রাইব ইউজার্স মোস্ট লাইকলি না হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চেঞ্জেসগুলো ইউজার্সে চলে আসছে এবং আমরা নোটিসেসটাও যদি দেখি নোটিসেসও আমাদের চেঞ্জেসগুলো চলে আসছে তো আমরা আরেকটা কাজ করব আমাদের এই চেঞ্জেসগুলো আমরা আমাদের তো এখন স্প্রিং টিউটোরিয়ালে করলাম আমরা আমাদের টেস্ট ডেটাবেজেও করে দিতে চাচ্ছি সেটার জন্য দেখে আসি আমাদের টেস্ট ডেটাবেজটার নাম কি ছিল দেখি তো সেটা ছিল স্প্রিং টেস্ট তো আমরা যদি আমাদের মডেলে যাই ই আর ডায়াগ্রামে এখানে স্প্রিং টিউটোরিয়ালে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি এখানে আমাদের স্কিমার নাম দিয়ে দিতে পারি আমরা স্প্রিং টেস্ট হ্যাঁ স্প্রিং টেস্ট দিয়ে এন্টার দিলাম এটা স্প্রিং টেস্ট হয়ে গেল এখন যদি আমরা আমাদের এটাকে আবার ফরওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার করি তাহলে এটা স্প্রিং টেস্টকেই মডিফাই করার কথা আমরা একবার স্কুয়েলটা করে দেখি যে এই যে স্প্রিং টেস্ট ঠিক আছে আমরা নেক্সট দিলাম এবং আমাদের স্প্রিং টেক্সটা কিন্তু এখন ডেটাবেসটাও ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা লেটস চেক দিস আউট আমাদের স্প্রিং টেস্টে আমরা একটু যাই টেবিল কি কি আছে নোটিসেস এবং ইউজার্স আছে ঠিক আছে আমরা যদি এটাকে একবার ডিফল্ট স্কিমা করে আমরা যদি ডিসক্রাইব নোটিসেস দিই এই যে আমাদের নতুন স্ট্রাকচারটা আসছে এবং ইউজার্স দিলাম এখনও আমাদের নতুন স্ট্রাকচারটা আসছে সো দ্যাটস ইট ফর দ্য টাইম বিং আনথিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন কোর্স